Alright, sino mga chikaway, welcome back to naman sa panibang video and yes, nagbabalik na naman si MSI with their newest motherboard at the same time with 12th gen Intel Core i7 12700K Let's see kung gaano kalakas or kasolid itong build na ito So what we have here today is the MSI MPG Z690 Carbon Wi-Fi na kung saan ay sinasabi nilang tech meets aesthetic And para sa akin, this is not just a motherboard kasi this is a gorgeous motherboard. Kasi kung ako tatanungin ninyo, it is my first time to get hook up sa isang motherboard talaga. Kung baga alam, alam yung maging interesado talaga dito. Kasi lalo na di ko typically gusto ang violet but nagustuhan ko siya dahil dito. Like, I mean, look at it. Ang ganda ng dating. So, this is an Intel motherboard. So, we're gonna use Intel CPU for this which is support a uh, 12th gen processor kasi gagamitin natin ay 12700K. So, yeah, 12th gen. Grabe yun. Okay, let's dive in muna sa features and sa specification niya. So, unang-una rito, syempre, ay premium yung hardware design niya which is nakikita ko yun kung bakit nila sinasabi na premium kasi yung pakiramdam sa kamay talaga as in, ramdam mo talaga na this is a high quality na unit. Hindi siya yung parang ordinaring chip yung dating niya. Talagang premium yung texture pati yung pagka-finish niya. Direct 18 plus 1 plus 1 ang power design niya which is use 75 amp smart power stages which is the power na pwede niyong iput sa CPU into the CPU socket. More likely, it's a core boost technology. So, grabe man lakas ng power na pwede mo ipasok dito sa CPU mo. Uh, DDR5 support siya which means higher data transfer speed and sabi na sa website nila ay mahigit 6,666 megahertz ang supported speed nito. Kasi ang gagamitin nating RAM dito ay ang Kingston Fury na mahigit 5,200 megahertz ang kanyang speed. So, we need a higher supported na megahertz ng, ng motherboard para magamit to. Lightning Gen 5 siya. Sa ngayon, wala pa atang device na pwedeng gumamit nito at the moment. Uh, I'm pretty sure later this year or next year ay malalabas na yun. Kumbaga, nandito na yung technology at yung hardware na gagamit nun ay lalabas pa lang. Wi-Fi 6E siya with a Bluetooth and meron siyang Audio Boost 5. So basically means a high quality audio processor and amplifier for more immersive gaming experience or kapag gumagawa ka ng music. So premium din ang kanyang thermal design which is features a heavy plated MOSFET heatsink uh, with heat pipes yun ha. High quality 5WMK MOSFET thermal pads with extra chokes for better thermal dissipation and to maximize your cores for faster and improved core performance. Sa madaling salita, ang sinabi ko dun ay maganda ang kanyang thermal design at ang kanyang thermal dissipation. Kaya ibig sabihin nun, uh, mas faster at mas maganda yung performance ng computer ninyo para madaling maintindihan. Meron din itong M.2 Shield Frost R. Ito ay para ma-prevent ang thermal throttling and para mas mabilis ang transfer speed ng data ninyo from your M for your from your storage. Uh, meron din siyang Frost R AI cooling. So kung sakaling kayo ay mag-overclock or gusto niyo ayusin yung fans niyo, ay meron tong AI para siya na mismo mag-set kung ano yung the best para sa system niyo. Okay, dive in naman tayo sa specification. So, ang specification itong motherboard na to ay ang CPU support niya ay 12th gen Intel Core processor, Pentium Gold, and Celeron processor. Uh, ang CPU socket natin ay LGA1700, dalawang PCIe 5.0 x16 slot, isang PCIe 3.0 16x slot which supports AMD Crossfire technology. Ang kanyang display interface which is yung built-in na display interface niya ay supported ng HDMI 2.1 na may get 4K 60Hz. Ang memory support naman nito ay apat na DIMM slot to which is dual channel siya na DDR5 and ang storage natin ay, ay apat na M.2 Gen 4 64 GB slot isang M.2 na Gen 4 isang M.2 na Gen 4 32 GB slot which is nagsusupport din ito ng Intel Optane technology and anim na SATA okay? Ang USB ports naman natin ay isang USB 3.2 Gen 2 X2 anim na USB 3.2 Gen 2, dalawang USB 3.2 na Gen 1, and walong USB 2.0. To be frank, kung katatanang nyo, daming USB na. <laughs> anyway, so yung mismo ang pinapakita sa motherboard. Sinabi rin dito ay, connected, ay pwede niya sa Mystic Light, which is um, pwede niya siya magamit, depende sa aesthetics niyo or sa colors kayo na gusto niyong gawin. At meron siyang tinatawag na Easy LED Control, which is isang button lang ay nagko-control na ng on-off ng all lahat ng LED niya. Para mama on up siya na mabilisan. And that's pretty much it para sa motherboard na to. Not to mention na Windows 11 compatible siya. Grabe. <laughs> Meron tayo dito yung CPU which is in 12th gen na i7-12700K. Which is itong CPU na to ay meron mahigit 12 cores. At mahigit 20 threads siya. At pwede mo siyang patakbuin ng max na 5 gigahertz. Tayo ang bilis nun. <laughs> ang performance score base niya ay mahigit 3.16 gigahertz. At bukod doon, papartneran natin siya mismo ng kanilang GPU na MSI Supreme X GeForce RTX 3080 
At the same time, ay ang kanilang Core Liquid 360R at A750 GF na 750 watts na power supply. Subukan natin to. Tignan natin kung ano mo kung ating results sa test bench nito. Let's dive in sa mga different kind of games. At the same time, ay ang kanyang benchmark. Let's go! Okay, so ngayon ay nandito tayo sa Call of Duty Warzone na kung saan ito ay high settings at nakalagay ang resolution natin sa 1080p. At ngayon susukatin natin ang FPS. The higher dito ay the better. Ang minimum natin ay magiging sa 78 FPS. Ang average FPS natin ay 165 and ang pinaka-maximum natin na nag-peak ay 275. Ngayon sa normal settings naman ay may papansin natin ay naging 74 FPS ang minimum natin pero tumas mismo ang average natin to 182. Maximum naman natin ay magiging 239 FPS. Medyo tumas ang average FPS natin. Sumunod naman doon ay ang pinaka-low settings ng Warzone. Ang kung saan ay may get 86 mismo ang ating minimum sa FPS, 225 sa average, and maximum of 251. Ngayon dumali naman tayo sa 1440p. Pasensya na kayo hanggang 1440p lang tayo kasi wala akong 4K na monitor dito sa bahay. Kung makikita nyo naman dito, ang minimum natin sa 1440p ay may get 101 FPS sa high settings, average of 125, and maximum of 277. Pagdating naman sa normal settings natin ay pumalo na mahigit 124 FPS ang minimum natin, average of 150 and 216 naman sa maximum. At sa low settings naman ng 1440p ay nagkaroon tayo ng minimum of 127 FPS, 178 average and maximum of 235 FPS. Ngayon pag nakapunta naman tayo sa RTX, napansin ko ay wala naman masyadong pinagbago ang 1080p at 1440p. Kaya ang nangyari ay nagkaroon tayo ng minimum 59 FPS, 140 sa average, and maximum of 187. So pagdating naman normal settings ay pumahal ang minimum natin ng FPS ng 42, 172 sa average, and maximum of 215. Ngayon pag pumunta naman tayo sa low settings ay makikita natin na mahigit 76 ang pinaka minimum na FPS natin, 160 sa average, and maximum of 288. Okay ngayon, dalaw naman tayo sa GPU and CPU temperature. So kanina pinakita ko sa inyo, ito mismo ang kanilang temperature. Sa 1080p na high settings ay dito mismo dapat ay the lower is the better. So ang pinaka minimum na CPU natin ay magigit 52 Celsius, while ang pinaka maximum or pinaka mataas na peak ay 64. Sa GPU naman ay 63, while 76 Celsius naman sa GPU sa maximum. Ngayon papunta tayo ng normal settings, sa so, papansin natin walang pinagbago ang minimum na CPU pero tumaas tayo ng mahigit 3 Celsius from 64% sa maximum ng temperature. At papansin naman sa GPU natin ay wala namang pinagbago pero napansin ko biglang umangat ng 69% ang GPU minimum temperature natin. Not sure why but yun ang lumabas sa benchmark natin. At pagdating naman ng low settings ay papansin nyo ay, ay tumaas tayo ng isang Celsius sa minimum para buwaba naman ang pinakamaximum natin. Which is good yun. At the same time ay ang minimum GPU natin ay, ay bumaba tayo ng 66 Celsius at pero stay pa rin siya sa 76 Celsius pagdating sa maximum. So it doesn't make any difference kung naka normal or low settings ako masyado sa, sa rig na ito. Ngayon pagdating naman sa 1440p ay ito mismo ang GPU at CPU temperature natin. Ang maximum natin ay 53, ang minimum natin ay 53, maximum of 69 sa CPU, and minimum naman sa GPU ay 64 at 79 naman sa maximum. Tumaas tayo ng 3 Celsius sa maximum ng GPU since sa tayo ay nagtaas ng resolution. Pagdating naman sa normal settings ay bumaba tayo ng 1 Celsius sa, sa maximum ng GPU, 3 Celsius naman sa minimum ng CPU, But ang minimum natin ay pumalit na lang tayo ng 72 sa GPU pero stay put pa rin ang maximum ng CPU pagdating sa temperature. Ngayon pagdating naman, pag, ngayon pagdating naman sa pinaka low settings ay bumaba mismo ang maximum ng CPU temperature natin ng 64. Tumaas ang dalawang temperature naman sa minimum ng GPU at at the same time tumaas ng 2 Celsius sa temperature. Okay next tayo ay dalo naman tayo sa CSGO or sabi natin Counter Strike Global Offensive. At kung mapapansin nyo naman dito sa CSGO ay kahit na naka high settings tayo sa 1080p ay decent ng ating, decent ng ating FPS. So kahit siguro ano namang computer or rig naman ngayon is kaya na patakbuhin ang Counter Strike Global Offensive. Kasi ang maximum natin sa rig na ito ay mahigit 1,104 FPS. At ang pinakaminimum natin ay 130 at ang average natin ay 617. Sa usage naman nito ay hindi naman ganun kataas at hindi rin ganun kawaba. Kumbaga normal lang siya pagdating sa paglalaro ng game with a minimum of CPU temperature na 47, maximum of 67, at minimum naman sa GPU 57 while sa maximum naman ay 73. Ngayon pag pumala tayo ng 1440p ay bumaba lang tayo ng iilan pero kung titignan natin ay hindi ito nakaka-apekto ng performance natin since na we only need the decent frame per second para mamalaro natin yung game. At ang usage naman pagdating sa 1440p ay medyo tumaas ng onte since na nagtaas tayo nga ng resolution. At ito naman ang result natin para sa 3D Mark which is for me is decent enough para sa akin lalo na yung score ng CPU and ng GPU. So yeah, i-post nyo na lang para mabasa nyo mismo kung ano yung result mismo ng 3D Mark sa rig na ito.
So yun ang video mga chikoy at sana naman ay nag-enjoy kayo at gusto muna pasalamatan ng MSI for making this video possible and mag-iwan ako na link sa description below kung gusto nyo i-check yung mga equipment na ito or mga, yung rig na ito and for more information. At the same time, mag-iwan din ako ng mga links sa description below para sa mga promotion niya just in case na ma-miss out ninyo. Yun lang, thank you so much, ingat kayo palagi and as always, stay safe, okay? Atay dyan, sayonara!